वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी गाइस भूतर गल्प सुनते कार ना भलो लागे আমার কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে আর বলতে খুবই ভালো লাগে আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা নতুন জিনের গল্প নিয়ে আসছি তো চলো গল্পটা শুরু করি আমার পিরিয়ডের সময় রক্তের সাথে চকচকে একটা জিনিস দেখতে পাই অনেক জল জল করে জিনিসটা কেউ বলতে পারে না কি এটা আমার তখন ক্লাস ফাইভের টেস্ট এক্সাম চলছিল আমি রাত জেগে পড়ছিলাম আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাকে এক নজরে শুধু দেখেই চলেছে যেন বহু যুগ আমাকে দেখতে পায়নি এখন দেখে তা দেখার তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আমি পড়া শেষ করে ঘুমিয়ে যাই আর স্বপ্নে দেখি আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি একটা অন্ধকার রুমে শুয়ে আছি ছাদের দেয়ালে কিছু একটা ছায়া ঘুরছে একটা আলোর বৃত্তের মাঝে আমি যেন যে গিয়েছিলাম সবকিছু বাস্তব মনে হচ্ছিল তারপর ছায়াগুলো ঘুরতে ঘুরতে আমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে ধীরে ধীরে আমার শরীর যেন নাড়াতে পারছি না কথা বলার শক্তিটুকু নেই যেন শুধু চোখ দিয়ে সবকিছু দেখার শক্তিটুকুই পাচ্ছি আমার নিঃশ্বাস নিতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তারপর ধীরে ধীরে শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আমি স্বপ্নের জগৎ থেকে আমার জগতে আসলাম ঘুম থেকে উঠে আমি আম্মুকে সব বলি আম্মু বলে যে বোবা ভূত এরকম করে আমিও আম্মুর কথা মতোই ভাবলাম আম্মু বলে যে একটা লোহা নিলে আর কিছু হবে না সারা দিনটা কেমন যেন মনে হলো আমি একা থাকলে কেউ যেন আমার আশেপাশে থাকে এমনটা কখনো হয়নি আগে রাতে আম্মুর কথা মতো লোহার যা যা কিছু ছিল বাসায় সব আমার চারপাশে রেখে দিয়েছি যেমন বটি কাচি তালা ছোট ছোট লোহা ইত্যাদি আর একদিন স্বপ্ন দেখি আমি একটা গভীর জঙ্গলে হাঁটছি একা একা কিছুক্ষণ পর একটা পুরনো ভাঙা ইটের বাড়ি দেখতে পাই আমি সেই বাড়িটার ভিতরে ঢুকলে দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে লাল ড্রেস পরে পড়ে বসে আছে আমি মেয়েটিকে বলি তুমি এখানে একা একা কি করছো ভয় লাগে না মেয়েটি বলল ভয় লাগত কিন্তু আমি যে এখান থেকে কোথাও যেতে পারবো না আমি বললাম কেন যেতে পারবে না মেয়েটি বলল ওই যে দেখছ একটা গাছ আমি তাকিয়ে দেখি বাড়ির ছাদ ভেঙে একটা বিশাল গাছ গাছের মাথায় ছোট ছোট তাল গাছের পাতার মতো বাট আমি শিওর জানি না ওইটা তাল গাছ কিনা তারপর আমি দেখি বাদামি রঙের চোখ কালো ছায়া তাকিয়ে আছে নিজ থেকে ঠিক আমার দিকে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই মেয়েটি বলে ওইটা আমাকে যেতে দিবে না তারপর ভয়ানক একটা হাসি দেয় আমি ওইখান থেকে চলে আসি এখন দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আর বাতাস ঠিক বাতাস না মানে বাতাসের রঙটা কেমন যেন ছাই রঙের তারপর একটা ছায়া এসে লোহা নিছিস তো কি হয়েছে আমি তো শরীরে না আসতে পারি স্বপ্নে তো ঠিকই আসলাম আমি তোকে কোনো দিন ছাড়ব না মনে রাখিস একটা বাচ্চার কাছে এমন স্বপ্ন কতটা ভয়ানক বলুন তো এভাবে আরও ছোট ছোট ঘটনা আছে কয়েক মাস পর আমাদের বাসায় একটা আন্টি বেড়াতে আসে তো সেদিন রাতে আমি ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে যাই ঘুম আসছিল না আর তো হঠাৎ দেখি দেয়ালে কি যেন একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে আমি উঠে বসে সামনের দিকে তাকাই দেখি কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ড্রিম লাইটের আলোতে দেখা যাচ্ছিল আমি আন্টিকে ডাক দিতে এই ফিরে তাকালো ভয়ানকভাবে আমি ভয় পেয়ে আন্টিকে দেখে আরও ভয় পেয়ে যাই আমুকে বলি সবটা আন্টি শুনে বলে আমি তো চিৎকার শুনে তোমার কাছে আসলাম তুমি হয়তো ভুল দেখছো আমি বলি না আমি ভুল দেখিনি কিছুদিন পর আন্টি আমাদের নিয়ে তার বাসায় গেল রাতে ঘুমানোর পর আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখি দেখি যে একটা বড় কুচকুচে কালো কাক আমাকে ছু মেরে নিতে যাচ্ছে আমি ভয় পেয়ে উঠি দেখি একটা ছেলে আমার পাশে শুয়ে আছে ছেলেটা অনেক সুন্দর শরীর থেকে যেন নূরের আলো ছড়াচ্ছে এতটা সুন্দর দেখতে কি মায়াবী চাহনি তার তার মায়া মাখানো বাদামি রঙের চোখগুলো দিয়ে দেখছে আমাকে আমি ভয়ে চিৎকার করে আম্মুর কোলে গিয়ে পড়েছি এভাবে আমার কাছে অনেক রকম কিছু আসতেই থাকে সব সময় এক বছর পর দেখি কিছু পড়ি আমার স্বপ্নে আসা শুরু করলো 
পরি যখন আমার স্বপ্নে আসে তখন সে বোরকা পরা থাকে আর আমাকে বলে যে তুমি নামাজ পড়লামিক বিষয়ে কথা বলো পর দিন আমি স্বপ্নে দেখি আমি হাওয়ায় ভেসে ভেসে কোথাও যাচ্ছে আমাকে কেউ যেন ধরেছিল আকাশের উপরে কিছুক্ষণ পর আমি নিচে পড়ে যাই নিচে ছিল বালুর মতো কিন্তু সাদা দাঁড়িয়ে দেখি আমার সামনে এক বিশাল রূপালি চাঁদ আমি এমন সুন্দর স্বপ্ন আগে কখনো দেখিনি এত সুন্দর বলার মতো না আমি আমার হাতের মুঠোয় দেখি একটা হিরে আমি যখন নিচে পড়ে গিয়েছি তখন ওই হিরেটা বালুর ভিতরে পেয়েছিলাম তখন একটা বয়স্ক লোক চোখে চশমা সাদা শার্ট পরা আমার কাছে এসে বলে হিরেটা দিতে আমি বলি না দিব না কে আপনি তখন লোকটা বলে তোমাকে আমি মেরে ফেলব আমার কাছে একটা ভ্যাম্পায়ারের মতো লোক এসে বলে যে আমি তোমার শরীর থেকে এক মিনিট রক্ত খাবো তারপর আমার বাম ঘাট থেকে সে চুষে চুষে রক্ত নেয় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল আমি বলি আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ছাড়ো আমাকে সে বলে এখনো তিরিশ সেকেন্ড বাকি আছে আমি বলি আমি আর পারবো না এখান থেকে রক্ত দিতে তারপর ও আমার ডান দিকের বুকের নিচ থেকে রক্ত খায় সকালে উঠে খুব ব্যথা করে আমি আম্মুকে বলি সব কথা তারপর আম্মু দেখে আমার ঘাড়ে দাঁতের চিহ্ন দাঁতের চিহ্নটা লাল জটের মতন আমু ভয়ে হুজুর এনে সব ঘটনা খুলে বলে হুজুরকে সব কথা শুনে হুজুর আমার হাতে কি যেন একটা দিয়ে চোখ বন্ধ করতে বলে তারপর আমি চোখ বন্ধ করি পর হুজুর তাকে হাজির করানোর চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই তাকে হাজির করতে পারেনি জিনটা হুজুরকে বলেছে যে ও মরতে রাজি তবু হাজির হতে রাজি হাজির হলেই হুজুর জিনটাকে বন্দি করতে পারত হুজুর সবাইকে বলেন যে আজকে রাতে সবাই জেগে থাকবেন ও ঘুমের ভিতর কি বলে সেটা শুনবেন এই বলে পানি পড়া দিয়ে চলে যায় রাতে আম্মু ও নানি আর আপু আমার পাশে শুয়ে থাকে আম্মুরা সারা রাত জেগেছিল আজানের পর ঘুমিয়েছে যে না আম্মুরা আজানের পরে ঘুমিয়েছে ঠিক তখনই আমার ঘুমটা ভেঙে যায় আর আমি বাস্তবেই দেখি একটা কালো পশমে ভরা শরীর অনেক লম্বা বাদামি চোখের মনি জল জল করছে লম্বা দুহাত বাড়িয়ে আমাকে কোলে নিচ্ছে আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই চিৎকার কিন্তু চিৎকার করতে পারি না নড়াচড়াও করতে পারি না তারপর খেয়াল আসলো দোয়া পড়ার কথা এরপর আমি দোয়া পড়তে শুরু করি তার কিছুক্ষণ পর সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় এই সব কথা শুনে হুজুর জানায় সে একটা খারাপ পিচাস অনেক শক্তিশালী একটা পিচাস এরপর হুজুর লকডাউনে ঢাকায় গিয়ে আটকে পড়ে আর সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না আর আমাকে কোনো তাবিজও দিতে পারে না ওই দিনটা আমার কাছে আসত অদৃশ্য হয়ে আসতো আমার সাথে দেখা দিত না কিংবা আমাকে ভয়ও দেখাতো না আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত আমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকতো আমার বিয়ের প্রস্তাবে আম্মু কখনো রাজি হয় না এত তাড়াতাড়ি আমাকে বিয়ে দিতে চায় না একবার এক প্রস্তাবে আম্মু জাস্ট বলেছিল খুব সুন্দর রাজি ছিল কিছুটা ওই দিন রাতে আম্মুকে গলা চেপে ধরেছিল ঘুমের ভেতরে আম্মু যে বলে কালো ছায়া হলুদ চোখ গলা চেপে ধরেছিল আমি তো বুঝেছিলাম সেটা আর কেউ না সেটা ওই জিনটা এরকম ছোট ছোট অনেক ঘটনা আছে আমার যখন মন খারাপ থাকতো ও আগুনের গোলা হয়ে আগুনের ফুটবলের মতো রূপ ধারণ করতো করে আকাশে অনেক উঁচুতে যে আকাশের তারা খসাতো যেহেতু হুজুর আমাকে কোনো তাবিজ দিতে পারিনি তাই ওই জিনটা সব সময় আমার সাথে থাকতো এখনো ওই জিনটা আমার সাথে আছে আমার মন খারাপ হলেই সে আমাকে নানানভাবে খুশি করার চেষ্টা করে সে কখনোই আমার ক্ষতি করে না কিন্তু সে কিছুতেই চায় না যে আমার কোথাও বিয়ে হোক সে আমার পরিবারের সামনেই আগুনের গোলা হয়ে আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এখনও ঘুরে বেড়ায় আমি আমার বান্ধবীদের বন্ধুদের অনেকবার দেখিয়েছি এখনও সে আমার সাথেই আছে যেহেতু সে আমার কোনো ক্ষতি করে না তাই আমিও তেমন একটা ভয় পাই না এভাবে আস্তে আস্তে ওর সাথে আমার বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় আস্তে আস্তে জানতে পারি ওর নাম আমির হামজা 
আমাকে সে কোথায় দেখতে পেয়েছে জানতে চাইলে সে আমাকে বলে একদিন দুপুর বেলা আমি খোলা চুলে ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম আর সেখান থেকেই আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে আর ওর পুরো পরিবারকে ও আমাকে দেখিয়েছে ওর পরিবারের সবার আমাকে খুব পছন্দ ওর আমাকে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু আমি রাজি না থাকায় ওর আমাকে নিয়ে যেতে পারে না